والسلام على سيد الانبياء والمرسلين على اله واصحابه اجمعين ما بعد പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയൽ അവരെ സ്മരണ പുതുക്കൽ അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളൽ അതെല്ലാം പ്രശസ്ത ദീപിലിസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്വമേറിയ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലബൈത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ ചരിത്രങ്ങളും അവരുടെ മഹത്വങ്ങളും തുടങ്ങുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനും തക്ക വർദ്ധിക്കാനും അള്ളാഹിലേക്ക് അടുക്കാനും കാരണമായി തീരുന്നതും ആണ് നിങ്ങൾക്കും സംശയവും ഇല്ല മൂത്താക്കും നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി പറയണം എന്ന് യുവതലഭങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളവർകൾ റഹ്മത്തല്ലാഹി അലൈഹി റഹ്മത്തൻ വാസിയ അള്ളാഹുവിനെ ദർജന ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാ ദർജകളും വർദ്ധിപ്പിച്ച് റഹ്മത്തും മൗഫിറത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സൗന്ദര്യനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു സാധാരണക്കാരോടും അല്ലാത്തവരോടും ഒരേ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനും കൂടിയായിരുന്നു ആലിമും മുദാസും മുത്തക്കയും സാധാരണ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ കൂടെ നിൽക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സയ്യിദ് അഹ്ലിബൈത്ത് എന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം വളരെ വലുതാണ് നാം അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു പ്രകാരം അജലി എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു സുഹാനുഹു താര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം കണക്കാക്കി അതിൽ നാം ദുഃഖിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ദ്വാഹ ചെയ്യുക അവരുടെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക അബ്രാഹിമായ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജകൾ ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു വലിയ ഞാമത്തും വർക്കത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ സ്ഥാനം വഹിക്കാനും അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ച അതിമഹത്തായ മൊഹർ എന്ന സ്ഥാപനം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മകൻ ഷഹീർ തങ്ങൾക്കും അതിനോട് സഹകരിച്ച് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി അവിടുന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വൻ പദ്ധതിയാണല്ലോ മൽഹർ ആ പദ്ധതി നട്ട് വളർത്തി വികസിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് അതിന് എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിനെ വളർത്തുകയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് നാം നിർവഹിക്കുന്നത് അതിലൂടെയായിരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അവിടുത്തെ ഉറൂസിന് പല ആളുകളും 
കടിച്ചു കൂടുകയും വിഭവങ്ങൾ പുറത്തയക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കള്ളാഹ് കൊണ്ട് ചില കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ വർഷം എന്തായാലും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് സാധിച്ചില്ല അതിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദുഃഖമുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതായി സംബന്ധിച്ചതായി പരിഗണിക്കണമെന്നും കണക്കാക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അലഹമില്ല ആ വിഭവങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള റോസിനോട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും അന്യനാട്ടുകാർക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും താലിമീങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും അള്ളാഹു താല ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും വിജയം നൽകി തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളം വലിയ ഒരു ദുഃഖത്തിലുള്ള സമയമാണ് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ജല പ്രളയം കാരണമായി ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും വീടുകൾ നശിച്ചു പോവുകയും വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേരളം തന്നെ ഒന്ന് മാറിപ്പോയ ഒരവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതും നാം പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവാര അവൻ്റെ തവാഹ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും നാം ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇനിയും ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ സംഭവം ഉപകാരപ്പെടണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും മൂമിനീങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുവാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹു സന്തോഷവും പ്രാഹത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനി അതുപോലുള്ള അപകടത്തിലൊന്നും പെടുത്താതെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നാടിൻ്റെ പുന പുനർ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സമാധാനമുള്ള കാര്യമാണ് മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ മറ്റൊരു ജാതിയുടെയും വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരസ്പരം സഹായിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വന്നത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അത്തരം പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അർഹമായ വർക്കത്തും സലാമത്തും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം ഒരു വലിയ കാറ്റ് അടിച്ചാൽ പോലും അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അവിടെ പേടി പ്രകടമാക്കുകയും അവിടുത്തെ മുഖം പകർച്ചയാവുകയും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേകമായ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ കാറ്റ് നീ ഹൈറാക്കി തരയിടമേ അള്ളാഹ് ഷെറു ആക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എന്ന് ആ ചെയ്യാറുണ്ട് മഴ വരുമ്പോൾ ഈ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറാക്കി തരണമെന്ന് ലബിതങ്ങൾ ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെറാക്കല്ല എന്ന് ലബിതങ്ങൾ ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് യാതൊരു അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നബിതല്ലാഹു ആയോസരന്തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ പൊതുവായി വരാത്തത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ദോഷങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും തമ്മ തമ്മിലുള്ള അടിയും ബഹളവും കൊലയും കൊള്ളിവപ്പും അക്രമവും ചതിയും ചൂഷണവും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അനാശാസ്യ പ്രവണതകൾ അനധികൃത പ്രവർത്തികൾ ഇത് കണ്ടാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര ഒന്നായി 
ശിക്ഷിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന അത്രയും മോശമായി ജനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോവുകയാണ് പക്ഷേ മറുഭാഗത്ത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകൾ ഉണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നവരുണ്ട് താല്മീങ്ങളെ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അനാഥകളെയും അഗതികളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലുകൾ ധാരാളമായി നിർവഹിക്കുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരും രാത്രി സമയത്ത് എഴുതിയിട്ട് താജ് നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമായ ധാരാളം മുഖ്മിനീങ്ങളും നല്ലവരായ ജനങ്ങളും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു താര ഇതിലും വലിയ ശിക്ഷ നൽകാത്തത് എന്ന് നാം പ്രത്യേകമായി കരുതണം അള്ളാഹു താലയോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയും വേണം റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു നമ്മളെയും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ആ പത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മുറുൾ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ ഈ റൂസിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും അതിനോട് സഹകരിച്ച സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ഗുണം ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഖത്തം പരി ഖത്തം തീർക്കുകയും സലാത്ത് ചെല്ലുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഖത്തം അവരുടെ ഖുർആാൻ പാരായണം അവരുടെ സലാത്ത് ദിക്കർ എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് വലിയ വലിയ ആപത്തുകൾ വരുന്നതിന് തൊട്ട് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പാപികളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണെങ്കിലും എത്രയോ വലിയ വലിയ ഔരിയാക്കളും ആരിഫ്യങ്ങളും സ്വാലയങ്ങളും ഉണ്ട് അവരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ ദറിദര ഏറ്റിക്കൊടുക്കുകയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ മഹിബ്യങ്ങളായ ആളുകൾക്കും വറക്കത്തും സലാമത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യണമേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم اجمع بيننا وبين هؤلاء الصالحين في جنة الفردوس في جوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت الصميع العليم وطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم واغفر لنا يا غفار المذنبين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين